नमस्कार अभी ना पेर अरुण रेडी वेलकम टू मई यूट्यूब झानल अरुण रेडी टेक् फॉर् यूरोजु मैं वीडियो मैं टापिक वे सी टोके अभी सो चूदा सी टोके सो मेरी इक चूड्स टोटल सिक्स सी टोके उ कीवर्ड्स ईडेफयर्स काटेंट स्ट्रिंग सिंबल आपरेटर्स सो वेदा फस्ट मैं कीवर्ड्स के सो कीवर्ड्स अंटे सो कीवर्ड्स आर् रिजर्व वर्ड्स इन ए सी कंपैलर अभी रिजर्व वर्ड्स अंत और प्रत्येक पनी की उन्या अभी दाने पक्क पेटर दाँ मन रेग्युर् वड़ू ओके कीवर्ड्स अने चूड़ा थर्टी टू कीवर्ड्स उके सी लांग्वेज सपोर्ट थर्टी टू कीवर्ड्स कीवर्ड्स अने रिजर्व अंत और प्रत्येक पनी की पक्क पेटा ओके सो ईच कीवर्ड पर्फॉम स्पेसीफि फंशन चपाँ कत्येक पनीमे फर् एग्जापल मन इन प्रिंट फना अभी प्रिंट मतमे अला प्रत्येक पनीमे कीवर्ड्स अने ओके सो दी कीवर्ड्स आलवेज रिटर्न इन लोअर के स्मा के अंत लोअर के राय चूड़ा अभी स्मा लैटर्स कैपिटल लैटर्स अपर के अंत कैपिटल लैटर्स लोअर के अंत स्मा लैटर्स ओके दे कैनाट बी यूज ऐस ए वेरियबल नीम एपड़ा वेरियबल डिक्लेर चस्ता कदम इन ए इन टू बी अ सो अला डिक्लेर् कीवर्ड्स मन डिशन फर् एग्जापल मेरी चूड़ा इंट इंट सो इंट अने आलरे डाटा टाइप सो मैं इन इंट इंट कंपैलर अभी ऐक्सप्टे अला इंट वाइडी वाइड अने नल वाइड अंत एम टी नल अटम कदमी सो इध फंशन सारी कीवर्ड सो ई कीवर्ड मल्ल नैन वेरियबल वड़ू सो इक चूड़ा नागू रांगे सो मन एपड़ू कीवर्ड वेरियबल वड़ू अर्थम कदमी सो मल्ल चूदा सो कीवर्ड्स थर्टी टू अंडी रिजर्व चाई स्पेसीफि फं पनी अंत स्पेसीफि फंशन मतमे इवीं स्मा लैटर्स रास्ता दी मैं वेरियबल वड़ू इधी कीवर्ड्स नैक्स्ट वेदा सो नैक्स्ट ईडेफयर्स ईडेफयर्स अंत जनरल मन इंट 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 एम लेकिन इंट स्टूडेंट नीम अस्म क्या स्टूडेंट नीम सो मैं वेरियबल डिक्लेर चस्ता कदमी आ वेरियबल ईडेफयर अट सो वेरियबले का मन देन नेम इस्ता चूड़ा ईच प्रोग्रम एलमेंट इन सी प्रोग्रम इज गिवेन ए नेम का ईडेफयर सो आ पेर ने ईडेफयर अट फर् एग्जापल अरे उन्यानी अरे एम चाहे मन इंट ए इंट ए ब्राके यूज ब्राके यूज ब्राके सैज रास्ता सो अला फंशन नेम को इस्ता सो ई फंशन नेम का वेरियबल नेम का अरे नेम का इवन ईडेफयर कई वेरियबल फंशन अरे अने सबसे ईडेफयर अने सूपर सैट सो इवीं ईडेफयर के वस्तु सो ईडेफयर के अवते रूल उ वेरियबल की फंशन की अरे वर्ति सो गुर्तको ईडेफयर्स को रूलस मैं फंशन नेम की वेरियबल की अरे की वर्ति सो चूदा सो मल्ल इक चूड़ा यू कैनाट यूज कीवर्ड ऐस ईडेफयर सो मन कीवर्ड ईडेफयर ला यूज सो मन की इवे का चाल रूल उ चूदा सो फस्ट रूल दे मस्ट कंसीस्ट ओनली लैटर डिजिट आर् अडर स्कोर अं फस्ट लैटर शुड नाट बी नंबर सो फस्ट रूल मैं एपड़ता और ईडेफयर डिक्लेर चुनाव अभी लैटर उड़ा डिजिट उ ले अडर स्कोर उड़ी लैटर उड़ू डिजिट उ अडर स्कोर उड़ू मूड मतमे अंत लैटर अंत ए जेड स्मर लैटर्स कैपिटल लैटर्स डिजिट्स अंत जीरो टू नई सो अला अडर स्कोर अडर स्कोर मतमे स्पेषल क्यार्टर अडर स्कोर सपोर्ट मिगता वाट सपोर्ट ओके सो फस्ट लैटर मल्ल नंबर उदे का फस्ट लैटर नंबर उन्नी एग्जापल चूपन इक चूड़ी इंट ओके ऐक्सप्टी इंट थ्री ऐक्सप्टी ए फस्ट नंबर एम फस्ट नंबर नंबर उड़ा सर फस्ट लैटर नंबर उड़ा इक चूँ इंट एम पी एम थ्री अंत एम वन राशि थ्री राे ऐक्सप्टी मैं अनाम कदमी नंबर ऐक्सप्टी लैटर्स ऐक्सप्टे अडर स्कोर ऐक्सप्टी का फस्ट लैटर मत नंबर उड़ा नंबर ने ऐक्सप्टी फस्ट लैटर मत नंबर उड़ा इक चूँ इधरा सो इट सैड लाइड रईट रईट सैड रात अला नैक्स्ट रूल नो अदर स्पेषल क्यार्टर्स आर् अलव अडर स्कोर तप अडर स्कोर तप मिगता ये स्पेषल क्यार्टर्स अलव ले फर् एग्जापल एस अडर स्कोर नेम ऐक्सप्टी क्या एस अडर स्कोर नेम अद एट दि रेट अच्छा ए एट दि रेट आफ् नेम एस एट दि रेट आफ् नेम अच्छा ऐक्सप्टी अला आर् अडर स्कोर नंबर अंत रूल नंबर दाँ मन आर् एट दि रेट आफ् नंबर लेकिन ए चूँ पुल स्टाप इच्छा इला ऐक्सप्टी ओनली अडर स्कोर मतमे ऐक्सप्ट सो स्पेषल क्यार्टर्स अलव ले 
సో థర్డ్ రూల్ ఏంటి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ కీవర్డ్ ఇందాక అన్నాం కదండి కీవర్డ్ అయి ఉండద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ క్యార్ అని ఇంట్ ఫర్ అని మనం రాయొద్దు మనం ఇంట్ రోల్ నెంబర్ ఫ్లోర్ పర్సంటేజ్ అని రాసుకోవచ్చు సో మనం కీవర్డ్స్ ఇక్కడ వాడద్దు చూడండి థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ కీవర్డ్స్ని ఇక్కడ వాడద్దు సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇట్ మస్ట్ నాట్ కంటైన్స్ ఎనీ వైట్ స్పేస్ అంటే స్పేస్ ఇవ్వద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎస్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు ఎస్ స్పేస్ నేమ్ అని ఇవ్వద్దు ఆర్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ నంబర్ అని ఇవ్వచ్చు ఆర్ స్పేస్ నంబర్ అని ఇవ్వద్దు ఇవ్వద్దు సో ఇలా స్పేస్ ఇస్తే ఏమంటున్న ఏమవుతుందంటే అది వేరు వేరుగా వేరు వేరు వేరియబుల్గా అనుకుంటుంది అందుకోసమే ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అలా ఎప్పుడన్నా మనం ఒక వేరియబుల్కి స్పేస్ అనేది ఇవ్వద్దు ఓకే సో ఇంకొక రూల్ ఏంటి ఇట్ షుడ్ బి అప్ టు థర్టీ వన్ క్యారెక్టర్స్ థర్టీ వన్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎస్ వన్ టీ టూ యూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా ఇలా థర్టీ వన్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఏబిసి కాలేజ్ బీకామ్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ ఇట్లా థర్టీ వన్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు ఓకే సో మీ యొక్క వేరియబుల్ లేదా ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ థర్టీ వన్ క్యారెక్టర్ లోపలనే ఉండాలి ఇంకొక రూల్ కూడా ఉందండి ఇట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే అప్పర్ కేసుని వేరులాగు లోవర్ కేసుని వేరేలాగా ట్రీట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇంటి ఏ అని చెప్పి ఏ ఈజుకల్ టు ఫైవ్ అన్నా అనుకోండి అప్పుడు అది వర్క్ అవుతుంది అదే ఇంటు స్మాల్ ఏ అని చెప్పి క్యాపిటల్ ఏ ఇచ్చాను అనుకోండి క్యాపిటల్ ఏ ఈజుకల్ టు ఫైవ్ నీకు కంపైలర్ ఏమంటుందంటే ఏ ఈజ్ నాట్ ఐడెంటిఫై లేదా ఏ డిక్లేర్ చేయలేదు అని అంటుంది ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఏని వేరుగా తీసుకుంటుంది స్మాల్ ఏ నువ్వు వేరుగా తీసుకుంటుంది దీన్నే మనం కేసు సెన్సిటివ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ అండి కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏందో చూద్దామా సో జనరలీ కాన్స్టెంట్స్ అంటాం కాన్స్టెంట్ అంటే స్టడీగా ఉండడం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్ అనేది రెండుగా డివైడ్ అయింది న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ సో చూద్దాం ఆ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అంటే న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్ సో న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్లో మళ్ళీ రెండుగా డివైడ్ అవుతాయండి ఇంటర్ ఇంటీజర్ రియల్ క్యారెక్టర్లో స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ మనం జనరల్గా క్యారెక్టర్ వాడామనుకోండి దాన్ని సింగ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ అంటాం ఒకటే క్యారెక్టర్ అంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ సో ఇలా నాలుగుగా మొత్తం డిగా డివైడ్ అయిపోయాయి సో చూద్దాం ఒక్కొక్కటి సో ఫస్ట్ నేను ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ ఏంటో చూపిస్తాను ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ అండి సో ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ అంటే సపోజ్ మీరు ఇంట్ అని డిక్లేర్ చేశారనుకోండి దాన్ని ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇంటర్న్ డిక్లేర్ చేశారనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ రాంగ్ అండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ సో టెన్ తీసుకుంటుంది మైనస్ నైన్ తీసుకుంటుంది సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది పాజిటివ్ మరియు నెగిటివ్ నెంబర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కానీ రైట్ సైడ్ చూడొచ్చు కామా లేదా పుల్ స్టాప్ అని పెట్టారనుకోండి అప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేయదు కామా మరియు పుల్ స్టాప్ అని పెడితే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు అర్థమైంది కదండి సో ఇలా ఇంటీజర్ అనేది ఓన్లీ పాజిటివ్ లేదా నెగిటివ్ నెంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డెసిమల్ పాయింట్స్ లేదా కామా అలా పెడితే యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ రియల్ కాన్స్టెంట్ సో రియల్ కాన్స్టెంట్ అంటే రియల్ అంటే రియల్ నెంబర్స్ కదండి రియల్ నెంబర్స్లో మనం డిసిమల్ వాల్యూస్ కూడా తీసుకుంటుంది రియల్ నెంబర్స్లో మనకి నెగిట్ డిసిమల్ వాల్యూస్ కూడా తీసుకుంటుంది మనం ఇక్కడ ఫ్లోర్ టు డబుల్ వాడతామండి రియల్ కాన్స్టెంట్ డిక్లేర్ చేయడానికి మనం ఫ్లోర్ టు మరియు డబుల్ అలా వాడతాం సో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ పాయింట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది ఇది కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటుంది మరియు డెసిమల్ నెంబర్స్ కానీ మీరు స్పేస్ కానీ కామా కానీ ఇస్తే తీసుకోదు రియల్ కాన్స్టెంట్ అనేది స్పేస్ కానీ కాన్స్టెంట్ సారీ కామా కానీ పెడితే తీసుకోదు రైట్ సో అలాగే నెక్స్ట్ సింగిల్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అంటే మనము ఏదైనా సింగిల్ కొటేషన్లో ఇచ్చామనుకోండి దాన్ని క్యారెక్టర్గా తీసుకుంటుంది దీన్నే మనం సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అంటాం మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సార్ వన్ అని తీసుకున్నారు కదా వన్ నంబర్ కదా క్యారెక్టర్ లాగా ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే సపోజ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫోన్ నంబర్స్ మీ ఫోన్ నంబర్స్ లేదా మీ ఆధార్ కార్డ్ నంబర్స్ అవి నంబర్స్లో ఉంటాయి కానీ అవి క్యారెక్టర్స్ అంటే అవి అడిషన్కి వాడదు సో జనరల్గా మనం ఎప్పుడైతే మనం కొటేషన్స్లో ఇచ్చామో వాటిని మనం అడిషన్ కానీ సబ్స్ట్రాక్షన్కి వాడలేము ఓకే సపోజ్ డైరెక్ట్ ఇంటీజర్కి ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు మనం అడిషన్స్కి సబ్స్ట్రాక్షన్స్కి వాడచ్చు సో జనరల్గా మనం ఇంటి నంబర్స్ డోర్ నంబర్లు
అలాగే మనం రెండు డిక్లేర్ రెండు వేరియబుల్స్ ఒకటేసారి డిక్లేర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి కామా అని వాడతాం ఒక లైన్ని ఎండ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సెమికాల్ అని వాడతాం సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ని మనం సీ లాంగ్వేజ్లో వాడతాం వీటిని అన్నింటినీ మనం స్పెషల్ సింబల్స్ అంటాం సో ఇవే కాకుండా మనకు ఆపరేటర్స్ ఉంటాయండి ఆపరేటర్స్ అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఇలా లా రిలేషనల్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇంకా కూడా ఉన్నాయండి కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇలా ఉంటాయి సో చూద్దామండి ఏంటో ఇది ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ సో అడిషన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్లో మనకు అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యూల్ అంటామండి లాస్ట్ సో జనరల్గా డివిజన్ ఏం చేస్తుందంటే డివైడ్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఫోర్ ఎయిట్ డివైడ్ బై ఫోర్ అనుకున్నాం అనుకోండి టూ ఇస్తుంది అంటే డివిడెంట్ ఇస్తుంది కానీ పర్సంటైల్ ఏం చేస్తుంది అంటే రిమైండర్ ఇస్తుంది మీకు రిమైండర్ ఇస్తుంది ఓకే సో సపోజ్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అన్నాం అనుకోండి రిమైండర్ జీరో నైన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అన్నాం అనుకోండి రిమైండర్ వన్ అలా సో ఇమీడియట్ రిమైండర్ మీకు ఇస్తుంది దాన్ని మనం మాడ్యూల్ అంటాం ఓకే సో ఈ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది రిమైండర్ ఇస్తుంది సో అలాగే అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అని మాడ్యూల్ అని మొత్తం ఫైవ్ ఉన్నాయండి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ సో ఇవే కాకుండా మనకు రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ అంటాం సో జనరల్గా సింగిల్ ఈక్వల్ టు మనం అసైన్మెంట్ వాడతాం కాబట్టి ఇక్కడ డబల్ ఈక్వల్ టు వాడతాం మనం ఈక్వల్ టు ఓకే సో ఈక్వల్ టు అని లే గ్రేటర్ దాన్ అని లెస్ దాన్ అని లెస్ దాన్ సారీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఓకే మీకు చూడొచ్చు ఎక్లమేటరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్కింగ్ నాట్ ఈక్వల్ టు అని లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సారీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సో ఇలా మొత్తం ఆరు ఆపరేటర్స్ ఉంటాయండి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ సో ఇవి మనం ఎప్పుడన్నా కండిషన్లో వాడినికి యూజ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఈవెన్ ఆర్డ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటాం అనుకోండి సో ఒక ఒక నంబర్ని టూతో డివైడ్ చేస్తే దాని రిమైండర్ జీరో వస్తే మనకి జీరో వస్తే దాన్ని ఈవెన్ అని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అక్కడ కండిషన్ సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ వాడతాం సో జనరల్గా మనం రెండు ఆపర రెండు వేరియబుల్స్ని కంపేర్ చేయడానికి లేదా రెండు వాల్యూస్ని కంపేర్ చేయడానికి మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్ వాడతాం సో అలాగే మనకి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం ఓకే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే అండ్ ఆర్ నాట్ దీన్ని మనం లా లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ లాజికల్ నాట్ అంటాం సో ఇవెందుకు యూజ్ అవుతాయంటే ఎప్పుడైనా మనం కండిషన్స్ ఒకటికన్నా ఎక్కువ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలా లేదా ఏదో ఒక ఒక నాలుగు కండిషన్లు ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అట్లాంటి పరిస్థితిలో అండ్ ఆర్ నాట్ అని వాడతాం సో జనరల్గా యాండ్ ఏమవుతుందంటే మీకు ఇచ్చిన కండిషన్లో అన్ని కండిషన్ ట్రూ అయితేనే అది ట్రూ అవుతుంది ఓకే సో ఆర్లు ఏమవుతుంది ఏదో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితేనే అది ఏదో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే చాలు అది ట్రూ అయిపోతుంది సో నాట్ ఏంది రివర్స్ ట్రూ అంటే ట్రూకి రివర్స్ ఏంది ఫాల్స్ సో నాట్ అంటే రివర్స్ నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్ అని నాట్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ ఇలా రివర్స్గా యూజ్ చేయడానికి మనం వాడతామండి రైట్ అలాగే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయండి అండ్ ఆరు సారీ బిట్ వైజ్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆరు బిట్ వైజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆరు బిట్ వైజ్ కాంప్లిమె కాంప్లిమెంట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో అలాగే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి జనరల్గా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు ఏందండి సో ఈ ఈక్వల్ టుతో మనం ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ని కూడా వాడచ్చు ఓకే సో ఈక్వల్ టు జనరల్గా మనం వాడతాం సో మనం చూడొచ్చు మనం ఇందాక మనం ఇన్ టు ఏ అని డిక్లేర్ చేసాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఒక వాల్యూ ఒక వేరియబుల్కి మనం వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం ఈక్వల్ టు వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని అనుకోండి ఫైవ్ వాల్యూ అనేది ఏలో సేవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఏ వాల్యూ ఫైవ్ అయిపోతుంది అలాగే మనం ఒక ఏబిని యాడ్ చేసి సిలో సేవ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏబి రెండు యాడ్ అయ్యి ఆ సిలోకి సేవ్ అవుతుంది సో ఇలా మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ని వాడతాం సో ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్తో మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఇలా వాడచ్చు బాగుంది కదండి సో నెక్స్ట్ వెళ్దామా సో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ అండి సో జనరల్గా ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్లో ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ఉంటాయి సో ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అన్నట్టు మైనస్ మైనస్ అంటే డిక్రిమెంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే మీకు సపోజ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాను అనుకోండి ఏ ఆల్రెడీ టెన్ ఉంది అనుకోండి ఆ టెన్ కాస్త లెవెన్ అవుతుంది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అంటే ఒక 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 వన్ అనే వాల్యూ వన్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ సో నెక్స్ట్ సార్ ఏమవుతుంది ఆ లెవెన్ కాస
సో ఇవ్వండి మన సీ టోకెన్స్ బాగున్నది కానీ సో సీ టోకెన్స్ మీకు ఈ టాపిక్ కనుక నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్